江墨海，我要你血债血偿。菊花，菊花，菊花，菊花，在干什么？什么？刚才你那仇恨的眼神，就像是要把我生吞活剥了。我想知道原因。还不是如梦那个丫头，非要在《浮生欢》办场话剧，叫《所爱三生》，讲的是一个女子被未婚夫害得家破人亡，变身舞女复仇归来，反复失忆又相爱相杀的故事。怎么样？听起来刺不刺激？听着挺耳熟，所以呢，我在帮如梦捋剧本的时候，发现有一个点，怎么想都想不通。什么点？面对这样一个又爱又恨的人，该怎样复仇才最痛快？死是件很容易的事。当你坠入地狱，一定要拖他坠入深渊，让他眼睁睁的失去他所珍视的一切，却无能为力。谢谢莫寒哥，我懂了。江莫寒，复仇的倡议要慢慢品。你要财富，那我便夺走你的财富；你要地位，我便让你身败名裂；你想要爱，我便以爱为刃，杀人诛心。不知道你是谁，我也不想知道。不过每个人的生命都很宝贵，好好珍惜
。莫寒，这个就是我的妹妹清欢，她一直在外地上学。居然是他！哈哈哈大帅突然到访，肯定是有要事找我姐夫。嗯，我去找他。大帅，哎，江老弟，走，我们里面聊。张老弟呀、啊，你到底什么时候才能帮哥把孤舟找出来呀、啊？最近有了些眉目，再给我一点时间。不是我不给你啊，是我们和日本商会合作在即，孤舟不出，我心难安啊！他害我整条走私线全没了，你知道这是多少钱吗？是我失职。凭你的能力，如果再找不出孤舟，我就把你当做孤舟啊！是。你在这儿干嘛？大帅，这个女人在门口鬼鬼祟祟，定是偷听机密。什么机密呀、啊？大帅一向看重我姐夫，我只是拿个果盘招待大帅而已。倒是你，有何居心？胡说八道！你突然出现在这里，这里是督军府，我去哪儿还需要向你汇报？你，敢在督军府放肆，嫌命太长了。好了，都是误会，算了，算个屁！我每天忠心耿耿，鞠躬尽瘁，擦不完的屁股，你算什么角色？敢骑在老子头上作威作福，别给老子惹急了，老子不高兴，谁也别想高兴。对不起，于小姐，请您原谅。就只是说说。好了。江老弟，不打扰了，我们走。乔队长。今天最新款。哟，姑娘，看一看，我这儿都是刚上的新样子。这帕子很洋气的，我这布都是今年最新款。小姐这帕子，像是苏绣啊，好工艺啊！掌柜的懂行，阿杰想让我做一身旗袍，你们这里。可有香云纱？是顺德货还是南海货？顺德货抢手，南海货名贵，都想看看。小姐原来是行家呀，都在仓库收着呢。您进去看看。好，来，您请。这边请我就知道你一定会来，安宁，孤舟有危险
，坐下说。江梦涵已经锁定了怀疑对象，正在全力追查。你是知道他的能力的。孤州市星火会插入北周心脏的一把利刃，也是整个北周站点的负责人。没有他的命令，我们谁都不能擅自行动。没有人知道他的消息，哪怕是遇险，甚至遇害，也是生死道消，不为人知。安宁，我想加入星火会，为了铲除江莫寒。不全是，我有能力，也有自己的情报网，可以配合组织行动，事半功倍。那完全可以只是合作，为什么想要加入？我想走姐姐走过的路。以前，我跟姐姐相依为命，无话不谈。到现在我才发现，我对他竟然一点都不了解。他是为什么加入星火会，又是为了怎样的信仰？甘愿舍身赴死。姐姐，姐姐，你等等我。姐姐，我好不容易放假回家一趟，你都不陪我。乖，姐姐还有正事要忙。以后我的欢欢才能长长久久的幸福安康，不致流离失所。所以，我想走姐姐走过的路，加入星火会，不能让她白白牺牲。于清欢同志，我代表组织，正式接纳你加入星火会。你的代号是柳岸，你的第一任务是，江莫寒正在寻找孤舟，你要利用他找到孤舟，并暗中保护他。全程戒烟。却从风雪中逃跑。